Hello students, welcome to one plus one channel. Next number video la seven standard chapter four la ulla try this paaka poron term one in the page numbers la ulla try this lam paaka poron. First page number seventy two la ulla try this. First sum find the ratio of the number of circles to the number of squares. Okay, alla the ratio kanda prika sudir kanga circle ko squares ko ulla ratio. So abhi na circles pati na one two three four ruk. स्कोयर पाती थ्री फोर फै सिक्स सो ना एपी एल फोर इज सिक्स करेक्टा ऐसा फर्स्ट सर्किल अब स्कोयर चलेंगे इो स्टाटो इतना सिंप्लेट रेसियो एल रेमे पाती टू टेबल कैनसल आगो टू टू जार फोर टू थ्री जार अब नाम एलो आंसर वो टू इज थ्री ओके नेक्स्ट फैंड द रेस्यो अब अव फिफ्टि फै ग्राम टू फै के नम्बर रेस्यो एल दिस अद्कुना रेस्यो अब नम्बर आलरे पढ़चर नम्बर सिक्स स्टाडर्डल पढ़चर रेस्योन कंपेरीसन आफ टू क्वांटी वित् सेम कैंड सेम यूनिटा ग्रामना इं ग्राम इंजीन इं के अब नम्बर मातिक नम्बर कंफरबल नम्बर ग्राम केजी का मतलब इला के ग्राम मतलब इं रेल रिलेशन सो वन केजी इजल टू तौस ग्राम अब ग्राम क्राम को मतलब तौसा डिड्ड पड़नु क्राम ग्राम को मतलब तौसा मल्टिप्ले पड़नों मल्टिप्लिकेशन आब्वियली नम्बर प्िफर पड़ोस डेसीमल वो नम्बर फै के वो ग्राम को मातिकल ओके नोटलामा ओके सो फर्स्ट अब डिशन सम फिफ्टि फै ग्राम टू फै के केजी ना ग्राम को मत अब इंवा फै तौस ग्राम ऐसा वन के केजी इज ईक्वल टू तौस ग्राम केजी ग्राम मतलब तौस मल्टिप्ले पड़ो फिफ्टि फै ग्राम टू फै तौस ग्राम इव रेसो एल फै फिफ्टि फैसू फैसमा इंपो विटो इत वो नम्बर सिंप्लेट फ्राक्शन एलो सिंप्लेट फॉमल एल अस्ट वो नम्बर डिड्ड पाक फिफ्टि फै बई फै तौस वो सो इत ना फै टेबि कैनसल पड़ ला लिया फै वन जार फै वन जार फै वन जार इंपी फै वन जार जीरो 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 इतक नम्बर इतना सिंप्लेट फॉमल एल मुझा सो इन एलोज ईक्वल टू हंड्रड्ड अंड लवन टू तौस इं वो नम्बर यूनिटे एलकूड़ा अब विटर ओके नेक्स्ट सेकंड सब डिवीजन पाती वन कीटर टू वन सेवेंटी फै मीटर को ओके पाती नम्बर सेम यूनिटो सो नम कीटर टू मीटर को ले रिलेशन नम्बर इनिया वन कीटर इज ईक्वल टू तौस मीटर इन नमु कीटर मीटर मतलब तौस मल्टिप्ले पड़नु मीटर किलोमीटर मतलब तौस डिड्ड पड़ो नम मल्टिप्लिकेशन के दाँव सो इतना ट्वेंटी वन कीटर मीटर मातिकल अब नम्बर इतना तौस वो मल्टिप्ले पड़ी वो ट्वेंटी वन कीटर इज ईक्वल टू ट्वेंटी वन इंटू तौस मल्टिप्ले पड़ा ट्वेंटी वन तौस वो इं रेस्यो एलिया रेस्यो इज ईक्वल टू ट्वेंटी वन तौस वन सेवेंटी फै इतनी नम्बर सिंप्लेट फॉर्म मतना फर्स्ट वो फ्राक्शन के अदकूँ कैनसलेशन पड़नों फै टेबे पड़ी के ओके फै थ्री जार फिफ्टीन पेलेंस वो टू इतनी फै आई फै फै जार ट्वेंटी फै इत पता फै फोर जार वो ट्वेंटी पेलेंस इं वन टेन आई टू जार नेक्स्ट इतना रे जी मैं इत फै टेबल पड़ना फै सेवन जार तटी फै इत पाती फै एट जार फार्टी पेलेंस टू ट्वेंटी फै फोर जार ट्वेंटी जीरो सेवन टेबल कैनसल आगुम ये अब सेवन वन जार सेवन इन सेवन वन जार सेवन पेलन वन फोरटी सेवन टू जार फोरटी वन ट्वेंटी सो इन वन ट्वेंटी ईस टू वन इन वन विटर कूड़ा एलो वन ट्वेंटी ईस टू वन क्लियर सो क्लियर उम्मीद सम पुरीजी को नैक्स्ट सम पात नेक्स्ट तर्ड सम फैंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन अभी प्पोर्शन को रेस्यो इत रेस्यो सो रे रेस्यो वो कंपेरीसन अपोर्शन कंपेरीसन आफ टू रेस्यो करेक्टा इत वो प्पोर्शन चलें अब एक्सो व्यू कंपिड़ो सो नम्बर आलरे रे वो प्पोर्शन प्राक्ट आफ एक्सट्रीम इज ईक्वल टू प्राक्ट आफ मीन या कॉन्सेप्टा उ नम आल नम्बर पढ़चर सिक्स स्टाडर्डल हंड्रड्डू एक्स इज प्पोर्शनल टू एस टू एट 
ஒன்று நம்ம அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் இதுதான் எக்ஸ்ட்ரீம் இது மீன்ஸ் அப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் அப்போ எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் இன்டு எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இன்டூ எயிட்டி எயிட் போட்டுக்கிறேன் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சரும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் வர ஆன்சரும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ப்ரொபோஷனாக இருந்தால் இப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எயிட் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாமா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இன்டூ எயிட்டி எயிட் இருக்கு இந்த எயிட் இந்த பக்கம் வந்து டிவைட் ஸோ இது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எயிட் ஒன் சார் எயிட் லெவன் சார் ஸோ பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இன்டூ லெவன் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் கரெக்டா எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ஜீரோ நான் போட்டேன் புரியுதா லெவனையும் லெவனையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் இந்த ஜீரோ நெக்ஸ்ட் போட்டுவிட்டேன் ஸோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் என்ன வருது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இஸ் த ஆன்சர் ஓகே இல்லை உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் இப்படியே போடலாம் இது ஒரு ரேஷியோ இது ஒரு ரேஷியோவாக எழுதி கம்பேர் பண்ணலாம் அதாவது இது இந்த ரேஷியோ நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஃப்ராக்ஷனில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பை எக்ஸ் இந்த ப்ரொப்போஷன் ஈக்குவல் டு நடத்தும் எயிட் பை எயிட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட்டு க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இதே வந்துடும் அதாவது என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இன்டு எயிட்டி எயிட் எக்ஸ் இன்டு எயிட் ரெண்டும் சேம் தான் வருது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இன்டூ எயிட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு எயிட் சேம் கான்செப்ட் தான் கிளியர் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப்டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஈஸ் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு ஃபைவ் ஈஸ் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சேம் அதே தான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஸோ எக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் இதை மாற்றி கூட போட்டுக்கலாம் நான் வந்து எக்ஸ் இந்த பக்கம் எது வருதோ அதுதான் இந்த லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு எப்பவுமே போடுவேன் ஏன்னா கண்டுபிடிக்கிறதான் நம்ம லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் வைப்போம் அதனால் ஓகே இப்போ நம்ம எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதை மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் வந்து டிவிஷன் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்போ கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் இப்போ இது ரெண்டும் தேர்ட்டீன் டெப்பில் கேன்சல் ஆகும் தேர்ட்டீன் ஒன் ஜார் தேர்ட்டீன் டூ ஜார் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பேலன்ஸ் இருக்கிறது டூ இன்டு ஒன் வில் பி டூ ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு இதில் டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு கிளியர் நெக்ஸ்ட் ட்ரை திஸ் பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஃபோரில் உள்ள ட்ரை திஸ் பார்த்துடலாம் அப்சர்வ் த ஃபாலோயிங் ஃபைவ் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் கிவன் இந்த கிராஃப் ஷீட் அதாவது இந்த கிராஃப் ஷீட்டில் பாருங்கள் அஞ்சு ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்களா ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஒரு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் உள்ள அஞ்சு ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த மெஷர் ஆஃப் த சைட்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் இந்த டேபிள் ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மெஷர் ஆஃப் த சைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைன் த கரஸ்பாண்டிங் பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் த ரேஷியோஸ் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் தீஸ் வித் த சைட்ஸ் கிவன் அண்ட் த கம்ப்ளீட் த டேபிள் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பெரிமீட்டர் ஃபார்மில் என்னது ஃபோர் இன்ட்டூ சைடு கரெக்டாக அப்போது இதோட ஃபோரால் இதில் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு பெரிமீட்டர் கிடச்சிடும் ஸோ ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்லு ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் சார் சாரி ஃபோர் சிக்ஸ் சார் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதுதான் வந்து பெரிமீட்டர் இப்போ எக்ஸ் பை ஒய் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் பை ஒய்னா என்னது அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இதெல்லாம் எக்ஸா இதெல்லாம் ஒய்யா ஸோ கண்டுபிடிக்கலாமா டூ பை எயிட் அப்போ என்ன வரும் டூ பை எயிட்னா கேன்சல் பண்ணால் டூ ஒன் ஜார் ஃபோர் அப்போ ஒன் பை ஃபோர்னு வருமா இங்கே என்ன வரும் த்ரீ பை டுவெல்னா த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ ஃபோர் ஜார் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் அப்போ இங்கேயும் ஒன் பை ஃபோர் இங்கே சிக்ஸ் ஒன் ஜார் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜார் அப்போ இங்கேயும் ஒன் பை ஃபோர் எல்லாமே ஒன் பை ஃபோர் வந்திருக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரம் த இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அப்டைன் ஸ்டேட் வெதர் த சைட் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் இஸ் அ டைரக்ட் ப்ரொபோஷன் டு த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர் எஸ் அதாவது சைட்
ஃபோர் ருபீஸ்க்கு டுவெண்ட்டி சாக்லேட் ஃபோர் ஃபைசர் ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபைவ் சாக்லேட் வாங்கினா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபைவ் ஃபைசர் கரெக்டா இப்போ அடுத்து இது என்ன வரும் சிக்ஸ் சாக்லேட் சிக்ஸ் ஃபைசர் தேர்ட்டி ருபீஸ் இது என்ன ப்ரப்போஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது என்ன ப்ரப்போஷன் நான் ரெண்டு ஆல்ரெடி சொன்னேன் டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சர் எல்லாம் சேமாக இருந்தால் டேரெக்ட் இது மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சர் எல்லாம் சேமாக இருந்தால் இன்வர்ஸ் ஸோ பார்க்கலாமா இது மல்டிப்ளை பண்ணி அதாவது எக்ஸ் இது எக்ஸ் இது ஒய் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் வருது டூ இன்ட்டு டென் டுவெண்ட்டி வருது த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வருது சேமாகவே வரல மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சர் அப்போ அது இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷனாக இருக்காது கண்டிப்பாக இது டேரெக்ட் ப்ரப்போஷனாக தான் இருக்கும் பார்க்கலாமா டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் என்ன வருது ஒன் பை ஃபைவ் இதை டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் டூ பை டென் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை ஃபைவ் தானே டூ ஒன் ஜார் டூ ஃபைவ் ஜார் ஒன் பை ஃபைவ் இங்கேயும் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஒன் பை ஃபைவ் இங்கேயும் ஒன் பை ஃபைவ் வருது ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் இங்கேயும் ஒன் பை ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் அப்போ எல்லாமே ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் வரதுனால திஸ் இஸ் டேரெக்ட் ப்ரப்போஷன் டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சர் சேமாக இருந்தால் டேரெக்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சர் சேமாக இருந்தால் இன்டேரெக்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் டைம் இன் ஹார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் பாருங்கள் ஒன் ஒன் ஒர்க்கருக்கு டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் ஆகுதா அப்போ டூ ஒர்க்கருக்கு எத்தனை ஹார்ஸ் ஆகும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டாக அப்போ ஃபோர் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஹார்ஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் ஒர்க்கர்ஸ் பண்ணால் ஃபைவ் ஹார்ஸ் முடிஞ்சிருக்கா அதாவது ஒரு மீனிங் என்னென்னு பாருங்கள் ஒருத்தர் வேலை பார்த்தா இருபது மணி நேரம் ஆகுதுன்னா அப்போ ரெண்டு பேர் வேலை பார்த்தா இதை விட கம்மியான மணி நேரம் தான் ஆகும் இப்போ ஒருத்தர் செய்கிற வேலையை விட ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து செஞ்சால் சீக்கிரம் முடிஞ்சிரும் இல்லையா அதுதான் இப்போ இப்போ பாருங்கள் அப்போ என்ன அர்த்தம் இது இது வந்து இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் தான் அர்த்தம் கரெக்டாக இதெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி ஸோ ஒருத்தர் வந்து இருபது மணி நேரம் நாலு பேர் வந்து அஞ்சு மணி நேரம் அப்போ இதோட மீனிங் என்னது மல்டிப்ளை பண்ணால் சேம் ஆன்சர் வருது ஒன் இன்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி அப்போ டூவோட இங்கே டென் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி வரும் அப்போ ரெண்டு பேர் வந்து டென் ஹார்ஸ் அப்போ அஞ்சு பேர் இங்கே எத்தனை மணி நேரம் ஆகும் ஃபோர் ஹார்ஸ் ஏன்னா ஃபைவோட ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் டுவெண்ட்டி இங்கே பாருங்க இங்கே டூ இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன வரும் டென் வரும் அப்போ தான் டூ டென் ஜார் டுவெண்ட்டி இங்கே ஒன் இருக்குது அப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி தான் கிளியர் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இது என்ன ப்ரப்போஷன் கேட்டிங்கன்னா இன்டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் இல்லைனா இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் இல்லை இன்டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் ரீட் த ஃபாலோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் குரூப் தேம் இன் டூ கேட்டகரிஸ் இந்த எக்ஸாம்பிளை படித்து கேட்டகரிஸ் ரீட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் என்னென்னு தெரியும் இல்லையா நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸசைஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ டேரெக்டாக இருந்தால் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு புக்கோட விலை வந்து பத்து ரூபானா ரெண்டு புக்கோட விலை அதிகம் அதை விட அதிகமாக தான் வரும் அப்போ புக்கோட விலை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செய்யும் ஸோ அதுதான் வந்து டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் இன்டேரக்ட் ப்ரப்போஷன்னா ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது இன்னொன்று குறையும் அதுதான் வந்து இன்டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் இன்னும் இது இன்டேரக்ட் ப்ரப்போஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இது என்ன ப்ரப்போஷன் நம்ம ஜஸ்ட் எழுதணும் நம்பர் ஆஃப் நோட் புக்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் காஸ்ட் அதாவது நம்பர் ஆஃப் நோட் புக்ஸும் காஸ்ட்டும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நோட் புக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செய்யும் நோட் புக் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக டிக்ரீஸ் ஆக காஸ்ட்டும் டிக்ரீஸ் ஆக தான் செய்யும் ஸோ தட் இஸ் அ டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபுட் பர்ச் ஃபுட் ஷேர்ட் பை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு த ஃபிக்ஸட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபுட் அதாவது ஒரு ஃபிக்ஸட் குவான்டிட்டி வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஃபுட்டு சரியா அது வந்து எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ண முடியும் இப்போ கண்டிப்பாக அந்த அந்த ஃபுட்டு வந்து ஃபிக்ஸட் குவான்டிட்டி தான் அது மாறவே மாறாது ஃபிக்ஸடுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர வர இப்போ ஒரு நாலு பேர் வந்தால் இப்போ ஒரு பத்து இட்லி இருந்தால் ஒரு அஞ்சு பேர் இருந்தால் ரெண்டு ரெண்டு இட்லி கொடுக்கும் கரெக்டாக இதுவே ரெண்டு பேர் இருந்தால் அஞ்சு அஞ்சு இட்லி கொடுப்போம் ஸோ இது மாதிரி மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் கரெக்டாக அப்போது திஸ் இ
கம்மி ஆகாது இல்லையா ஸோ அப்போ அது ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால திஸ் இஸ் டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பீட் ஆஃப் வெஹிக்கல் அண்ட் த டைம் டேக்கன் டு கவர் த ஃபிக்ஸட் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது வெஹிக்கலோட ஸ்பீடும் டைமும் இங்கே கம்பேர் பண்ணுறாங்க அதாவது ஸ்பீடும் டைம் சேம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேம் தானா இப்போது ஸ்பீட் வந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனால் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆகுது பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் அதுவே நான் வந்து ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னு வைங்க ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனால் இதை விட அதிகமான மணி நேரமாக ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரமாக ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆனால் போய் சேர்கிற டைம் வந்து குறையும் கரெக்டாக அப்போ திஸ் இஸ் அ இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் ஒன்று அதிகமாகச்சுன்னா இன்னொன்று குறையுது அப்போது ஆப்போசிட்டாக நடந்தால் தட் இஸ் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் ஸோ கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் அதையும் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்த போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சம்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பை ஸ்டூடெண்ட